Αγαπητοί σύντροφοι, στέλνουμε σε όλους σας τους συντροφικού χαιρετισμού και τις ευχές της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για υγεία και δύναμη στον αγώνα μας που είναι συνεχής σε όλες τις συνθήκες και πολύτιμος για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πήρε την πρωτοβουλία να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού που απειλεί όλους τους λαούς του κόσμου, ώστε και σε τέτοιες σύνθετες συνθήκες να κατακτήσουμε νέους τρόπους ανταλλαγής απόψεων και δημιουργικού συντονισμού της δράσης των κομμάτων μας της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας. Πρέπει να τονίσουμε πως παρά την πανδημία και τις επιδιώξεις των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα της Ευρώπης είναι εδώ και με πολύμορφες δραστηριότητες, τίμησαν και φέτος την εργατική πρωτομαγιά, τους αναρρύθμιτους ήρωες της πάλης για τα εργατικά δικαιώματα και την υπόθεση της εργατικής τάξης. Ιδιαίτερα χτες τιμήσαμε και την 75η επέτειο της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης που επιτεύχθηκε με τη σκληρή πάλη του Σοβιετικού λαού, του κόκκινου στρατού, με επικεφαλής το κόμμα των Μπολσεβίκων και την ενεργή δράση των παρτιζάνικων κινημάτων στα οποία ηγήθηκαν τα κομμουνιστικά κόμματα. Σύντροφοι, το κόμμα μας αντιμετωπίζει με υψηλό αίσθημα ευθύνη αυτήν την πρωτόγνωρη για το λαό περιπέτεια. Από την πρώτη στιγμή προσαρμόσαμε τη λειτουργία και δράση των κομματικών οργανώσεων στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης, απαιτώντας ταυτόχρονα να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού, των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το περιεχόμενο της παρέμβασης του κόμματός μας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αποτυπώνεται εύστοχα με το σύνθημα «Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί». Μένουμε δυνατοί, προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους συντρόφους και φίλους, τους συναδέλφους μας. Δεν μένουμε σιωπηλοί μπροστά στις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αναδεικνύουμε και διεκδικούμε όλα αυτά τα οποία ήδη έπρεπε να είχαν γίνει για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Προβάλλουμε ιδιαίτερα την ανάγκη για χιλιάδες προσλήψεις υγειονομικών, για την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, για την προστασία των συνανθρώπων μας που δεινοπαθούν στους εργασιακούς χώρους για να βγει η απαραίτητη παραγωγή για την επιβίωση του λαού, όπως και την προστασία των συνανθρώπων μας που δίνουν μια τιτάνια μάχη με αυτοθυσία μέσα στα νοσοκομεία, σε όλους τους χώρους υγείας, για να προστατέψουν την υγεία και τη ζωή μας. Μένουμε δυνατοί, δεν υποστέλουμε την αντίσταση, τη διεκδίκηση, την αλληλεγγύη στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, παίρνοντας ασφαλώς υπόψη μας τα μέτρα προστασίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν μένουμε σιωπηλοί μπροστά στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την πολιτική της κυβέρνησης που επιδιώκει να φορτώσει και αυτή την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, το αστικό κράτος, η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί τους ξεδίπλωσαν στην Ελλάδα μια μεγάλη προπαγανδιστική ιδεολογική πολιτική επίθεση ενάντια στο κόμμα μας και το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στο ΠΑΜΕ με αφορμή τις μεγάλες εκδηλώσεις για την 1η του Μάη που έγιναν σε όλη τη χώρα με κορυφαία την συγκέντρωση στην πλατεία συντάγματος έξω από τη Βουλή και η οποία προβλήθηκε και από πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που τους ενόχλησε και τους ανησύχησε για να εξαπολύσουν όλο αυτό τον αντικομουνιστικό οχετό είναι ο συμβολισμός των εκδηλώσεων. Τους ενοχλεί η απειθαρχία στην αδικία και την εκμετάλλευση. Τους ενοχλεί 
ότι η εργατική τάξη, το κίνημά τη με μπροστάριδες τους κομμουνιστές μπορεί και πρέπει να απειθαρχεί στα αντεργατικά κατασταλτικά μέτρα που πλήττουν δικαιώματα των εργαζομένων, να βρίσκει τρόπους έκφρασης της λαϊκής διαμαρτυρίας, οργάνωσης της πάλης, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα και απαγορεύσεων, χρησιμοποιώντας ποικίλε και πρωτότυπες μορφές. Του ενόχλησε και ανησύχησε εξίσου επίσης και η πειθαρχία των εργαζομένων. Πειθαρχία στην τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, στην οποία κάλεσαν οι κομμουνιστές, τα συνδικάτα μαζικά που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Του ενοχλεί το γεγονός ότι και σε αυτή την εμβληματική πρωτομαγιά, όπως και στις προηγούμενες μέρες δράσης που την προετοίμασαν, όπως την ημέρα της υγείας στις 7 Απρίλη, την ημέρα για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ στις 15 Απρίλη και τη μέρα δράσης για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλους τους τόπους και κλάδους δουλειάς στις 28 Απρίλη, έλαμψαν κυριολεκτικά η οργάνωση, η συλλογικότητα, η εθελοντική συνειδητή ατομική πειθαρχημένη συμμετοχή και δράση για τον κοινό σκοπό, η επαγρύπνηση, η ετοιμότητα, η ποιότητα και ανωτερότητα του αγωνιζόμενου λαού. Το στοιχείο της απειθαρχίας, της ανυπακοής, της συνέχισης του αγώνα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε σταθερά με βάση το πρόγραμμά μας και τη στρατηγική μας στόχευση όλα τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα. Το στοιχείο της πειθαρχίας αναδεικνύει τον πρωτοπόρο ρόλο που πρέπει και μπορεί να παίξει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο ηγέτης της τάξης, το μοναδικό κόμμα που μπορεί να στηριχθεί στα επιστημονικά δεδομένα, να ανοίξει φωτεινούς δρόμους, που μπορεί να μπει επικεφαλής στον αγώνα, στην κοινωνική συμμαχία, να πάει την υπόθεση μέχρι τέλος, την οριστική νίκη δηλαδή των εργαζομένων όλης της Ευρώπης απέναντι στη δικτατορία των μονοπωλίων, να οδηγήσει τους λαούς σε μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όλα αυτά είναι που προβληματίζουν τους αστούς, αυτά είναι που πρέπει συστηματικά και επίμονα να αναδείξουμε εμείς μέσα στους λαούς μας το επόμενο διάστημα. Αγαπητοί σύντροφοι, είναι στο χέρι μας να σπάσουμε το σιωπητήριο που θέλουν να επιβάλλουν η κυβέρνηση, η μεγάλη εργοδοσία, στο όνομα του όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, απάβγασμα μιας υποκριτικής αστικής ηθικής. Είναι στο χέρι μας να διεκδικήσουμε μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων που δέχτηκαν πλήγμα από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν. Να απαιτήσουμε να ακυρωθούν οι δεκάδες χιλιάδες απολύσεις και οι πολύ περισσότερες βλαπτικές μεταβολές που προηγήθηκαν. Δεν νομιμοποιούμε μέτρα που παίρνονται με αφορμή την επιδημία με στόχο όμως να μονιμοποιηθούν όπως αυτά που αφορούν την παραπέρα ευελιξία της εργασίας. Η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα να τα ανάγει όλα στην ατομική ευθύνη, είναι ύπουλη, εκ του πονηρού, ακριβώς γιατί κρύβει από το λαό τη μεγάλη αλήθεια. Έχει στόχο να κρύψει τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για τις οποίες ευθύνεται και η πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουν αποδεχτεί, έχουν ενστερνιστεί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, όπως και η μέχρι σήμερα υποβα... πολιτική της υποβάθμισης, της εμπορευματοποίησης, των περικοπών που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ πρώτα, του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια. Σύντροφοι, αν ένας μύθος καταραίει παταγωδός τις μέρες της πανδημίας του κορονοϊού, είναι ο μύθος ότι μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλοντας δίθεν έτσι πραγματικά 
στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτόν τον μύθο τον αποστομώνει η κερδοσκοπία των ιδιωτικών κέντρων με τα τεστ για τον ιό, τα οποία όχι μόνο είναι προσιτά μόνο σε όποιον έχει να τα πληρώσει, αλλά στερούν και από τον κρατικό σχεδιασμό πολύτιμους πόρους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν και τον κίνδυνο διασποράς. Με τραγικό τρόπο αποδείχτηκε ε, αυτό από τα πολλά κρούσματα και τους θανάτους στην Ελλάδα, τα οποία ήταν μέσα σε ιδιωτικές κλινικές και δομές που δεν πληρούσαν στοιχειοδός τους κανόνες υγείας. Τον μύθο αυτό τον ξεγυμνώνει επίσης το γεγονός ότι το κράτος εξαρτάται για την προμήθεια βασικών υλικών και φαρμάκων από τον πόλεμο που διεξάγεται στην παγκόσμια αγορά, από τις μεγάλες εταιρίες που βρήκαν ευκαιρία να κάνουν χρυσές business. Αποδεικνύεται με δραματικό τρόπο η αναγκαιότητα ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Σήμερα είναι αδιαμφισβήτητο ότι η υγεία του λαού, η φροντίδα, η προστασία, η ασφάλεια είναι ασυμβίβαστη με το καπιταλιστικό κέρδος, με το αδιφάγο κεφάλαιο, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ή θα επιβληθούν λύσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες του λαού ή ο λαός θα υποφέρει, θα ζει σε άθλιες συνθήκες, θα πληρώνει συνεχώς από το ιστέρημά του για να θησαυρίζουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί του κεφαλαίου. Και όπως επιβεβαιώνει η ζωή, τα μονοπόλια επιδιώκουν να αυγατένουν τον πλούτο τους τόσο σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο και σε συνθήκες κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας. Ειδικά το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι διεργασίες και οι ανταγωνισμοί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για το πώς θα στηριχτεί πιο αποτελεσματικά η πληττόμενη καπιταλιστική οικονομία. Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού είναι οπωσδήποτε ο καταλύτης για την επιδίνωση των σοβαρών προβλημάτων που προϋπήρχαν όμως στην καπιταλιστική οικονομία. Το ΚΚΕ, ακόμη και τότε που οι κυβερνώντες, σημερινοί και προηγούμενοι, πανηγύριζαν για την ανάπτυξη, προειδοποιούσε ότι το πρόβλημα υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου ως η γενεσιουργός αιτία της κρίσης, όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά οξύνεται ακόμα περισσότερο, φέρνοντας πιο κοντά τον κίνδυνο μιας νέας κρίσης, ίσως πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Μάλιστα, η ελληνική οικονομία είναι ακόμα πιο εκτεθειμένη σε αυτούς τους κλειδονισμούς, εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης από τον τουρισμό, την ναυτιλία, γενικότερα τις μεταφορές. Αυτή την πολιτική είχαν κάνει σημαία τους όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, υπονομεύοντας την ίδια στιγμή μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, πολύτιμες και αναγκαίες, ειδικά σε συνθήκες όπως η σημερινή, μόνο και μόνο επειδή αυτό επέβαλαν τα κέρδη του κεφαλαίου και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται και η συζήτηση για την ανάγκη μιας ισχυρής κρατικής παρέμβασης στην οικονομία με την ονομασία Νέο Σχέδιο Μάρσαλ. Αυτόν τον όρο μάλιστα χρησιμοποιούν τόσο οι οπαδοί των σημερινών μηχανισμών στήριξης του ESM όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία όσο και οι οπαδοί του ευρωομόλογου ή κάτι ενδιάμεσου από τις υπερχρεωμένες χώρες του Νότου. Επίσης, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται από όλες τις αστικές δυνάμεις, άσχετα αν εμφανίζονται ως μεταξύ τους αντίπαλες και νεροφιλελεύθεροι, δεξιοί, σοσιολδημοκράτες όλων των αποχρώσεων και άλλοι. Αυτή η ταύτιση δείχνει τη μεγάλη του συμφωνία στην ανάγκη τα αστικά κράτη και οι συμμαχίες τους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρέμβουν 
με μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για να στηρίξουν όχι τους εργαζόμενους και τους λαούς που πάλι είναι τα θύματα, τα μεγάλα θύματα σε επίπεδο υγείας και δικαιωμάτων, αλλά μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και την κερδοφορία τους. Αλλά ταυτόχρονα και για να ενισχύσουν τη θέση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου έναντι των ανταγωνιστών του, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα, η Ρωσία, άλλα κράτη, στο πλαίσιο των ανακατατάξεων που θα συντελεστούν στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, πού μπορεί να οδηγήσει βεβαίως σε συνέχεια σε ένα ακόμη εύθραυστο συμβιβασμό. Οι χώρες με μικρότερα ελλείμματα και χρέη υποστηρίζουν ότι η δανειοδότηση των οικονομιών θα πρέπει να είναι υπόθεση κάθε κράτους ξεχωριστά μέσω των σημερινών μηχανισμών στήριξης. Οι δε χώρες με υψηλότερα ελλείμματα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, που θα χρειαστούν μεγάλα πακέτα για τη στήριξη των δικών τους επιχειρηματικών ομήλων, υποστηρίζουν ότι αυτή η δανειοδότηση θα πρέπει να γίνει με όρους αμοιβεοποίηση των νέων χρεών. Μέσα σε αυτούς βέβαια είναι και η Ελλάδα. Αυτό που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά είναι η απάτη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη είναι από τη φύση τους συμμαχίες ανταγωνιζομένων μεταξύ τους κρατών και οικονομιών που ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης δείχνουν τα δόντια τους τόσο ανάμεσά τους όσο και κυρίως απέναντι στους λαούς. Όσοι λοιπόν κλαψουρίζουν πάλι για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι που απειλείται, είναι γιατί γνωρίζουν ότι αυτή η ψεύτικη εικόνα ξεθοριάζει σιγά σιγά στα μάτια των λαών. Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι το μείγμα αστικής διαχείρισης που επιλέγεται κάθε φορά δεν καθορίζεται από τις ιδιαίτερες πολιτικές απόψεις κάθε ξεχωριστής αστικής κυβέρνησης, αλλά από τις ίδιες τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου σε μια δεδομένη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε είδαμε σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα να εφαρμόζουν περιοριστικές πολιτικές που δίθεν αντιπάλευαν όπως και δυνάμεις νεοφιλελεύθερες να εφαρμόζουν τώρα πιο επεκτατική πολιτική, στις οποίες πριν ασκούσαν κριτική. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η σύγχρονη ιστορία είναι γεμάτη αντίστοιχα παραδείγματα. Σε κάθε περίπτωση, ο κοινός παρονομαστής είναι ο εξής. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν ξανά το μάρμαρο των νέων πακέτων διάσωσης. Οι εργαζόμενοι πλήρωσαν τα προηγούμενα χρόνια τα μνημόνια και τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που παραμένουν σε ισχύ. Οι ίδιοι θα κληθούν να πληρώσουν και τα νέα δάνεια και τα ελλείμματα που θα δημιουργηθούν με νέα μέτρα που ήδη δοκιμάζονται στον υγειονομικό πειραματικό σωλήνα με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Σύντροφοι, στην Ελλάδα τα ταξικά συνδικάτα, οι μαχητικές οργανώσεις της εργατικής τάξης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και αυτές των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου, επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, φοιτητές, μαθητές, προβάλλουν σημαντικά αιτήματα που έχουν τη στήριξη του ΚΚΕ για τη στήριξη των λαϊκών εισοδημάτων, για την κατάργηση των εκατοντάδων αντιλαϊκών νόμων και των κυβερνητικών αποφάσεων που αφορούν όλους τους τομείς. Προβάλλουμε συγκεκριμένα και επεξεργασμένα αιτήματα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς, των αυτοαπασχολουμένων της πόλης, της σπουδάζουσας και εργαζόμενης νεολαίας, των γυναικών, 
των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, καθώς και των μεταναστών και προσφύγων που βρέθηκαν στη χώρα μας και είναι θύματα υμπεριαλιστικών πολέμων και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για την οργάνωση της εργατικής και λαϊκής πάλης και θεωρούμε πως η προβολή και η διεκδίκηση μέσα στις ειδικέ συνθήκες των περιορισμών με μεγαλύτερη ένταση και άλλους τρόπους και μορφές οπωσδήποτε την επόμενη μέρα που έρχεται είναι βασικός όρος προετοιμασίας της λαϊκής αντεπίθεσης, καλλιέργειας κλίματος ετοιμότητας, συσπήρωσης, πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας με μπροστάρι την εργατική τάξη. Ο κορονοϊός θα γιατρευτεί, η πανδημία θα περάσει όπως πέρασαν και άλλες στο παρελθόν. Ο καπιταλισμός όμως είναι αυτός που είναι αθεράπευτος και θα συνεχίσει να βασανίζει την ανθρωπότητα με τη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους, την καταστροφή του περιβάλλοντος μέχρι οι λαοί να αποφασίσουν να βγουν στο προσκήνιο των εξελίξεων. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουμε σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνονται και φωνάζουν ότι ο καπιταλισμός είναι ο πραγματικός ιός. Το σημερινό σύστημα μπορεί μόνο να, να ανατραπεί και να αντικατασταθεί από ένα άλλο ανώτερο κοινωνικό σύστημα, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, όπου η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, με εργατική εξουσία, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ο εργατικός έλεγχος σε όλα τα διοικητικά όργανα και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα εξουσίας από κάτω προς τα πάνω μπορεί να οδηγήσουν στην ευημερία του λαού, στην ειρήνη και την πρόοδο της ανθρωπότητας. Σε αυτό το καθήκον οφείλουμε να είμαστε σταθερά, χωρίς ταλάντευση προσανατολισμένοι. Η καθημερινή τακτική και πρακτική μας πρέπει να υποτάσσεται σε αυτό το καθήκον, παίρνοντας φυσικά πάντα υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες, το συσχετισμό δυνάμεων, αλλά χωρίς να υποχωρούμε σε αυτά, αλλοιώνοντας τη στρατηγική μας στόχευση. Ο διεθνισμός, η εργατική κομμουνιστική αλληλεγγύη και δράση είναι αυτά που πρέπει να μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα μας, όπως μέχρι σήμερα, σήμερα αλλά και με πιο γρήγορους βηματισμούς που θα φτάνουν σε ρεαλιστικά, ίσως μικρά άλματα στο παρόν, καταρχήν, που θα προετοιμάζουν όμως το μεγάλο άλμα στο μέλλον για τους λαούς των χωρών μας, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους και όλους.